வீடியோவை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இது வரைக்கும் டிஜேஎம்எஸ் தமிழ் டியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா இப்போ கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கொடுத்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் நான் போகிற புது புது வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் இன்றைக்கி ஸ்வீட் ரெசிபி தாங்க செஞ்சு காட்ட போகிறேன் மேக்ரோனியை வச்சு பாயசம் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் அதுக்கு ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் மேக்ரோனி எடுத்துக்கோங்க ஒரு இருபது பாதாம் ரெண்டு துண்டுங்களாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு பவுலில் சுகர் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து தேங்காய் பால் வச்சு செய்கிற நார்மலாக கவு மில்க்கை விட கோகோனட் மில்க் நீங்கள் வச்சு செஞ்சிங்கன்னா ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இப்போ வந்து அடுப்பில் நான் ஒரு பேன் வச்சுருக்கேன் பேன் ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம இதில் மூணு கப் அளவை வந்து தண்ணி சேர்த்துக்கலாங்க அதாவது உங்களுக்கு பாயசம் வந்து கெட்டியாக வேணும் அப்படின்னா கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இல்லை எனக்கு தண்ணியாக தான் வேணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து இப்போ மூணு கப் அளவு தண்ணி சேர்த்து கொஞ்சம் நேரம் இதை மூடி கொறிக்க விட போகிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கொறிச்சாச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த கொதிக்கிற தண்ணியில் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தால் அந்த மேக்ரோனியை வந்து சேர்த்துக்கலாம் இதை நல்லா சேர்த்துட்டு கிளறி விட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு பிஞ்ச் அளவு நம்ம சால்ட் வந்து சேர்த்துக்கலாம் ஸ்வீட் ரெசிப்பியாக இருந்தாலும் சால்ட் சேர்த்தாதாங்க ஒரு நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா நெ நிறைய பேர் வந்து ஸ்வீட் ரெசிப்பியில் சால்ட் சேர்க்க மாட்டாங்க இதுக்கு ஒரு பழமொழியே இருக்குங்க உப்பில்லா பண்டம் குப்பையிலே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ சால்ட் வந்து ஆட் பண்ணாதாங்க நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து ஒரு மூடி போட்டு நம்ம மூடி வைக்கலாம் இப்போ ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் வந்து தண்ணி நல்லா கொறிச்சு வருது இது ஒன்றும் வேகலை இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சுண்டி வந்ததாங்க நல்லாயிருக்கும் பாயாசம் அதனால் ஒரு கிளறி கிளறி விட்டு திரும்பவும் நம்ம இதை கொஞ்சம் நேரம் க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கலாம் இப்போ வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் தண்ணி வந்து நல்லாவே சுண்டி வந்திருக்குங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஓரளவு நல்லா வெந்து இருக்குது இப்போ வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த அந்த சுகரை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ ஸ்வீட்னஸ் தேவையோ அந்த அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து ஒரு முக்கா பவுல் வந்து சுகர் எடுத்துருக்கேன் அதை வந்து இதில் சேர்த்துட்டேன் அதை சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க இந்த ஹீட்லேயே வந்து இந்த சுகர் வந்து மெல்ட் ஆகிடுங்க இப்போ கொஞ்சம் நேரம் இதை க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கலாம் இப்போ ஓப்பன் பண்ணலாங்க டூ மினிட்ஸ் ஆயாச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா தண்ணிலாம் நல்லா சுண்டி வந்திருக்கு இந்த மேக்ரோனியம் வந்து நல்லா வெந்து வந்திருக்குங்க இப்போ வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு எடுத்து வச்சுருந்த அந்த தேங்காய் பாலை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நார்மலாக நீங்கள் கவு மில்க் சேர்க்கறத விட கோகோனட் மில்க் சேர்த்து செஞ்சிங்கன்னா ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க அவ்வளோதான் நம்ம ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ தேங்காய் பால் சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுட்ட பிறகு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கழித்து நீங்கள் பரிமாறினீங்கன்னா அந்த தேங்காய் பால் வந்து அந்த மேக்ரோனியில் வந்து ஊறி நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் இப்போ நம்ம ஒரு பவுலில் எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ரொம்பவே டேஸ்ட்டான மேக்ரோனி பாயசம் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ ஃபைனலாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த அந்த பாதாமை வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம் மேலே அப்படியே தூவி விட்டுக்கோங்க அவ்வளோதாங்க ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் டிஜேஎம்எஸ் தமிழ் டியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க கூடவே அந்த பெல் சிம்பிளும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்போது தான் நான் போகிற புது புது வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ